La connaissance est la clé. Selon Confucius, la connaissance est la clé du pouvoir et de la sagesse. Cette valeur fondamentale nous pousse à dépasser nos limites, afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Comme nous le prouve le mouvement littéraire et philosophique des Lumières, qui s'étendra à travers toute l'Europe entre les années 1715 et 1789. Les philosophes de ce courant de pensée, incarnés notamment par Rousseau, Montesquieu ou Voltaire, avaient à cœur de permettre au peuple d'accéder au vrai savoir, afin qu'il puisse retrouver sa liberté. Par exemple, pour combattre l'obscurantisme et l'ignorance, Denis Diderot s'attelle à rédiger et à illustrer la première encyclopédie pendant plus de 20 ans, pour mettre la connaissance à portée de tous, illettrés ou non. Par la diffusion des idées progressistes, les philosophes des Lumières invitent leurs contemporains à développer leur sens critique, à penser par eux-mêmes et à lutter contre l'intolérance religieuse de l'époque. Ces principes se diffuseront partout dans le monde et serviront de base notamment à la rédaction de la Constitution des états unis et à l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen durant la Révolution française. Ainsi, la connaissance est une ressource qui peut agir sur notre être en profondeur par la diffusion de ces apprentissages qui signifie en langage alchimique « apprends à être sage ». Mais toute la connaissance du monde n'est rien si on n'a pas pris à regarder l'intérieur de soi. Krishana Murthy déclara dans ce sens « L'ignorance n'est pas le manque de savoir, mais le manque de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, il n'est point d'intelligence. » La quête de soi est un processus essentiel qui nous délivre petit à petit du poids de notre inconscient. Elle met en lumière notre impuissance apprise, hérité notamment des schémas de croyance de notre lignée ou de la société. Pour Sigmund Freud, la conscience est déterminée par le jeu de force inconsciente. Il affirme en 1917 « Il n'y a rien d'étranger qui se soit introduit en toi. C'est une part de ta propre vie psychique qui s'est soustraite à ta conscience et à la maîtrise de ton vouloir. » Une des premières étapes de l'observation de soi est donc la conscientisation de nos propres blessures enfouies et de nos croyances limitantes qui nous amène à adopter un masque et à répéter en boucle les mêmes erreurs. Pour cela, l'introspection est un outil formidable qui nous permet d'adopter une position neutre en prenant du recul sur nos peurs et nos doutes, tout en cultivant un lâcher prise sur notre passé et les émotions lourdes qui s'y rattachent. Autre étape, développer l'estime de soi et la confiance en ses potentiels créatifs. A défaut, nous serons confrontés à des blocages et de l'auto-sabotage. Il est donc nécessaire de connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses, pour mieux les transcender. L'exploration intérieure nous demande aussi de faire preuve de discernement, pour distinguer les pulsions éphémères de notre ego, des désirs véritables et durables de notre âme. La joie est un indicateur important, pour savoir si nous sommes alignés avec les intentions de notre cœur. Azra Ali, cousin du prophète Mahomet, dira « La connaissance égaye l'âme ». Dans la nature et l'enfance, l'instruction s'acquiert par le jeu. Cela favorise nos capacités de concentration et de mémorisation. Ces concepts se retrouvent dans l'ikigai, mot japonais qui peut se traduire par « raison d'être et de vivre ». Trouver son ikigai consiste à partir à la recherche de ce qui nous anime et nous appelle au plus profond de notre être, tout en ne négligeant pas l'instant présent. Une fois identifiés, nous devons exploiter nos potentiels afin de pouvoir les partager au monde avec pour récompense un épanouissement durable et la reconnaissance de la communauté. A l'instar de Diderot à l'époque des Lumières, le parcours de Wallach Chan illustre bien cette notion. Ce créateur de génie a révolutionné à lui tout seul le monde de la haute joaillerie. Pourtant, rien ne le prédestinait à travailler dans ce milieu sélect. Élevé dans une modeste famille en Caen, il décide dans un premier temps de devenir moine bouddhiste, mais sa passion pour les pierres précieuses le rattrape. Malgré les réticences de son entourage, il choisit de se consacrer pendant de très longues années à l'étude de la sculpture orientale et occidentale. Il fait alors preuve d'audace, de créativité et d'innovation en bravetant plusieurs techniques de polissage, de gravure et de montage, ce qui fait de ses bijoux des œuvres exceptionnelles où l'art et le zen se rencontrent. Il dira que son intention est de délimiter le spirituel par la forme pour suivre le chemin de l'illumination. Aujourd'hui, sa reconnaissance est internationale. Ainsi, comme le confirme Carl Gustav Jung, notre vision ne devient claire que lorsque l'on regarde dans notre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La connaissance de soi est donc un appui indispensable pour prendre le chemin de l'équilibre et de l'alignement vers sa destinée. Cette quête intérieure nécessite de la rigueur et de la patience, 
pour se révéler à soi et pour se transformer, afin de s'ouvrir au monde tel un papillon qui sort de sa chrysalide.